Ciao gente, benvenuti in un nuovo video, grazie per seguire il mio canale, sono Elna, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti così mi aiutate ad arrivare a meno 10.000 iscritti, posso fare le dirette su YouTube, non vedo l'ora di farle. Guardate oggi questo look giallo, mi piace il giallo ragazzi, ieri ho scoperto che è uno dei colori dell'anticristo, <ride> c'entra niente comunque. Eh, praticamente c'era un dipinto dove si vedeva l'anticristo dove aveva la tunica gialla e viola perché il giallo è il colore di mercurio e della comunicazione e il viola non me lo ricordo più comunque sia sono i colori vabbè non so perché ma io invece sapete che sono differente adoro questa felpa che avevo preso vi ricordate l'anno scorso perché è il colore della è lo stesso giallo della giacca di pelle di Freddie Mercury che ha indossato l'11 luglio quando aveva cantato a Wimbley. Tra parentesi, lo stesso giorno in cui noi abbiamo vinto poi gli europei, nello stesso stadio, comunque. E niente ragazzi, poi ho messo la fascia perché ehm, sto facendo delle cose, comunque anche i capelli, ma non ve lo posso ancora dire, quindi tengo... cioè non è una fascia, è una sciarpina indiana con sopra la preghiera dell'OM. Poi ho messo gli orecchini che ho preso da Vinted, Vabbè, ogni tanto bisogna anche pensare a cose così, perché altrimenti qua diventiamo pazzi, non va bene. Oggi voglio farvi un video, prometto di farlo corto, quindi non lunghissimo, cercherò di fare video più corti, scusate, a volte perdo la cognizione del tempo. Comunque oggi volevo parlare eh, di relazioni sentimentali, perché mi è venuto in mente, in questi giorni, mi è venuto in mente perché eh, ho detto vabbè, Devo anche fare dei video che, sì, siano nel periodo che stiamo vivendo abominevole, però anche video che siano, non so come dire, anche due chiacchiere, potete scrivermi i commenti, potete scrivermi delle vostre esperienze, perché altrimenti non voglio diventare monotona. Poi se ci saranno delle emergenze, ovviamente parleremo delle emergenze. Tanto ormai più schifo di così, eh, non lo so, siamo diventati come, non lo so. Quali paesi hanno l'obbligo? del coso, cioè proprio tutte, di, tutte, tutte dittature. Vabbè. E comunque ne parleremo magari in altri video. Oggi volevo parlare di relazioni perché mi hanno scritto tantissime persone. Sapete che io ho fatto il video, adesso non mi ricordo quando era. Era ottobre. Era ottobre ragazzi, sì, doveva essere fine ottobre quando io ho fatto il video, sono ritornata single. E sono ancora single, ragazzi. Non pensate che io mi sia già rifidanzata anche perché con chi? Con l'uomo invisibile, cioè ovviamente. E, e niente, comunque ho fatto quel video perché, come vi avevo raccontato, eh, niente, la mia relazione è giunta al termine dopo parecchi anni. Cioè, l'altro giorno calcolavo, vabbè... Io calcolo dal 14, ragazzi, anche se ufficialmente era 15, però 14. 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21. La crisi del settimo anno ha colpito anche me, quindi... Vabbè. Comunque mi hanno scritto un sacco di persone, sapete, su Instagram, sui social, mi dicono, eh, anche a me è capitato questo, oppure anch'io sono una persona sola. Uomini e donne, ragazzi, in modo... senza distinzioni, quindi anche molte ragazze. E quindi eh, ho detto, vabbè, ci faccio il video. Quindi ci faccio il video perché eh, mi volevo dire come affrontare, adesso in un periodo quindi di, di regime totalitario, come affrontare le relazioni non solo sentimentali, quindi anche quelle con amici di lunga data, parenti, perché questa storia, ragazzi, ha distrutto le famiglie, cioè adesso... Uh, me compresa, ci, sono, ci siamo tante persone che ormai non siamo neanche più parte di una famiglia, cioè i nostri parenti ci hanno, uh, come si dice, uh, c'è il termine ragazzi, come quando, non diseredato comunque, ci hanno messo da parte, non ci hanno più considerato come loro consanguini, non che a noi ce ne fotta qualcosa, cioè nel senso ci dispiace, però eh, vabbè, abbiamo anche capito che razza di bestie siete, quindi vabbè. Eh, ci si, diciamo che lo stupore c'è stato fino a un certo punto, perché secondo me, a parte i rari casi che ovviamente ti fa male perché non te lo aspetti, però in altri casi te lo aspetti che uno sia un infame, 
uno a una, ovviamente io parlo al maschile perché il maschile in italiano comprende maschi e femmine, ragazzi, io non sarò mai una persona che mette gli asterischi o cazzate di questo genere, ragazzi, no, non lo farò mai. E niente, detto questo, Burian sta facendosi le unghie, se sentite casino, eh, molte persone mi scrivono perché appunto hanno perso amici di lunga data, cioè proprio dall'oggi al domani, eh, persone con cui eh, andavate a mangiare insieme la pizza e a bervi la birra, eh, non vi parlano più, vi tengono lontani come se foste degli appestati o non so neanche come definire, come ci hanno definito, sorci, sovversivi, terroristi, cioè ogni genere di... Come si dice? Epitaffio? No, vabbè, non vorrei dire una cosa sbagliata. Comunque, ogni genere di descrizione eh, discriminatoria, no? E quindi mi scrivono persone perché ovviamente ci soffrono. Chi è, chi è sensibile ovviamente ci sta male perché improvvisamente perdi persone che hanno fatto parte della tua vita per tanto tempo, per tanti anni. Eh, e qui poi c'è la distinzione, come vi dicevo, amicizie, parenti e relazioni sentimentali fallite. Relazioni sentimentali, ragazzi, che ehm, voi eh, probabilmente consideravate anime gemelle, cioè voi probabilmente vi siete fatti anche i film con ipotetiche famiglie, eh, convivenze, matrimoni, con tanto di banchetti nuziali e tutte queste cose qui, e improvvisamente tutto crolla miseramente ehm, per due motivi ragazzi primo perché eh, è proprio interesse del Draghistan il fatto di andare a colpire psicologicamente ehm, la popolazione dividerla eh, sapete dividi e impera quindi dividerla e cercare di fare sempre più divisioni anche all'interno delle famiglie proprio uno scopo psicologico per andare a rendere i soggetti fragili e facilmente manipolabili, ma soprattutto stanchi. Cioè, alla fine, soffrire fa anche male al fisico e ti rende eh, molto più, um, come si può dire, una preda facile, insomma. E quindi, e quindi ci siamo ritrovati tutti single, eh, cioè... Che cosa bella, insomma. Adesso voi mi vedete così, ragazzi, però eh, io sono sincera, non è che io l'ho presa bene la mia, eh, la mia comunque nuova versione, eh, diciamo 2022, è una single. Eh, ho, ci ho messo e ancora ci sto mettendo tempo a metabolizzare questa cosa perché non me lo immaginavo, cioè... Eh, è vero che nel mio caso c'erano problemi, però non mi immaginavo che un regime totalitario arrivasse a portarmi via anche la relazione sentimentale, ragazzi. Ma lo ha fatto. Sì, guardate che vi vuole fare gli auguri di un buon 2022, puzzolo! <ride> che di sua spontanea volontà sta facendo un video insieme a me, guardate come è rilassato e felice, puzzolo! Puzzolo. Ovviamente il suo soprannome, sapete che lui è Burian. Adesso arriverà anche il Burian, quello vero. Saluta Puzzolo, saluta Puzzolo. Ok, adesso lo lascio giù perché è molto incavolato. <ride> che carino, è il mio puccino, pelosetto. Ok, vai, vai. Allora ragazzi, cosa, come vi stavo dicendo, appunto, eh, non pensavo nemmeno io poi di ritrovarmi single, anche se poi alla fine, vabbè, non voglio dire altro. Me lo sentivo da un po' di tempo, però poi alla fine la realtà quando poi ti, ti viene contro, eh, ti destabilizza. Poi, pensate che tra... Adesso vi dico ancora questa cosa, no? Poi cerco di non fare il video troppo lungo. Eh, in astrologia, no? C'è eh, Chirone. Ho fatto il video su Chirone, ma non mi si era registrato. Accidenti. Eh, Chirone sarebbe satel un satellite che gira tra Urano e Saturno. E rappresenta in astrologia la nostra ferita karmica, ossia la ferita che anche se eh, proviamo a cicatrizzare rimane per sempre. Ognuno di noi ce l'ha diversa, ovviamente dovete calcolarvi il tema natale, andarvi a vedere qual è la vostra. E, io ovviamente 
tanto per cambiare sono toro, luna in toro, marte in toro, mercurio in toro, chirone in toro, giusto per essere precisa, è in decima casa, no? e mi ero andata a vedere, eh, che dice che quindi nella vita proverai la eh, persecuzione e la discriminazione senza motivo, si sta avverando, ragazzi. cioè si sta avverando, è impressionante, e, e poi problemi a volte economici che ho già avuto in passato, e, ingiustizie e gente che non ti capisce, non ti vuole comprendere comunque. Adesso fino al 15 di gennaio Chirone va diretto, cioè il satellite va diretto, quindi noi lo sentiamo di più la nostra ferita dell'anima, ognuna la sua. Quindi è proprio un periodo stato fino dal 18 di dicembre fino adesso, fino al 15 di gennaio, dove tutti noi abbiamo patito di più la nostra cicatrice interna e la mia poi si collega anche alla paura dell'abbandono ragazzi che è sempre stata una delle cose che ho più temuto nella vita e si è avverrata proprio cioè nel senso eh, non pensavo mai più di essere praticamente abbandonata da, eh, dalle persone che ritenevo le persone che dovevano essere al mio fianco e invece eh, No, anzi, mi hanno quasi pugnalato le spalle, ragazzi, come si dice. E questa cosa non è che faccia così bene, perché eh, ci stai molto male. Io non vi nascondo appunto che ho avuto anche dei momenti brutti dove ho pianto un casino, stavo di me, stavo male, se no c'è la censura. Eh, quindi io vi capisco quando mi scrivete i messaggi, oh mio Dio, adesso sono così, sono solo, sono sola, come faccio? Non, tutta la mia famiglia è contro di me... Ragazzi, nella vita eh, la dura verità è che siamo comunque nati soli e dobbiamo cercare comunque di andare avanti anche per la nostra strada da soli, perché è una prova anche questa. È una prova e eh, se la superiamo diventiamo anche molto più forti. E poi sono anche fatalista, cioè se c'è veramente amore vero, e quindi qua lo, lo metto in tutte le relazioni che possono essere amicizia, famiglia, di parenti, con parenti, relazioni sentimentali, non finisce, cioè non finisce, quindi una persona o più persone che vi voltano le spalle, ehm, non vi volevano veramente bene ragazzi, la verità purtroppo. Eh, poi vabbè, è vero che adesso c'è il gran plagio di massa, eh, che quello fa anche il suo, fa anche il suo lavoro, perché... Vi ricordo, come vi ho già detto, che una persona plagiata, ragazzi, non è più in grado di capire la realtà oggettiva, perché appunto ormai qui nel cervellino eh, è programmata con quello che il regime o il manipolatore in generale vuole che, che la vittima dica o faccia o pensi. No? Eh, come nelle sette, vi dicevo, no? se nelle sette cioè, ci casca un vostro parente o comunque un vostro conoscente, eh, cambierà proprio di comportamento, non sarà più come prima, non sa, scusate, mi prudo il naso, non sarà più come prima, non, ehm, non riconoscerete più la persona di prima, è proprio una persona differente, diversa, anche proprio come modo di comportamento, come, ehm, come tutto, eh, ve ne accorgete, è proprio un'altra persona e in quel caso lì mi dispiace dovete farvene una ragione, perché è perduta, cioè nel senso... È perduta. Come vi dicevo, può risvegliarsi soltanto grazie a se stesso o se stessa. Non è detto che succeda. Ma non per questo voi dovete soffrirci, perché ehm, purtroppo questo è un insegnamento di vita. A volte la vita ha degli insegnamenti anche molto crudi. Cioè non pensate che sia sempre tutto, ehm, come si dice, bambaggia e caramelle, no, non si dice così, però l'ho inventato io questo metodo, cioè non è tutto carino, soffice, coccoloso e stolcinato, ci sono dei momenti dove eh, la realtà ci mette di fronte anche a il fatto oggettivo che molte persone purtroppo erano sbagliate per noi, se fossero state giuste non ci avrebbero mai abbandonato, non ci avrebbero mai discriminato, non ci avrebbero mai considerato persone stupide o persone becere perché poi veramente io leggo i commenti ma me lo dico anche per me lo so cosa, ci hanno, cosa hanno detto di noi cosa pensano di noi e quindi ripeto una persona che vi vuole bene non arriverebbe mai a farvi una cosa del genere ragazzi perché eh, appunto non funziona così se vi hanno fatto questo 
dovete prenderne atto. Lo so che fa molto male, perché non vi dico che faccia bene. È brutto, è molto brutto. Però probabilmente non erano le persone per noi, probabilmente siamo destinati a persone differenti. Probabilmente ci aspetta anche di meglio, perché vi ricordo che noi dobbiamo essere felici nella nostra vita, non soffrire, perché se noi siamo circondati da gente che ci fa soffrire continuamente, abbiamo sbagliato noi a stare con queste persone, perché noi meritiamo di essere sempre felici, di avere gente al nostro fianco che se promette una cosa la mantiene, che non cambia idea, che non si dimentica chi siamo, e che ci protegga insomma. Altrimenti, eh, altrimenti alla fine è stato quasi un bene che questa gente si sia rivelata per ciò che è veramente. Cioè dei falsi ipocriti, bugiardi, eh, non so nemmeno come definirli, cioè alla fine sono persone piccole, di livello molto basso, poi vi farò il video su livello animico, molto, molto bello. Eh, lo so che fa male perché poi uno dice, cavolo, ma quello è mio parente, ma quello era il mio ex fidanzato, la mia ex fidanzata, ma quello era, era il mio migliore amico. Lo so ragazzi, però ricordiamoci sempre che... Devo, devo spegnere la lavatrice, scusate, dovevo farlo, ma non l'ho fatto. Ok ragazzi, ho sperato che finisse la, lava la lavatrice, che c'era la centrifuga. Intanto ho fatto merenda col pandoro, ragazzi. Io solitamente non amo il pandoro, però ogni, ogni anno ne prendo uno, piccolo, quelli da bambino. Non l'ho ancora mangiato tutto dalle feste. Mi fa capire quanto io mangio, poco. Ok. <ride> C'è un gatto qua dietro, c'è un Pucci che fa le fusa. Comunque ragazzi, come vi dicevo, ho perso il filo del discorso. È ovvio che fa male questa cosa, ehm... però non dico che era inevitabile, ma dobbiamo accettare la realtà. Cioè, se una persona ci volesse veramente bene, non ci avrebbe mai abbandonato. Se lo ha fatto, non ci voleva bene. Cioè, se, la, se ha fatto una cosa del genere, ragazzi, e crede più al regime che a noi, che cosa c'è da, da aggiungere di altro? Eh, a livello di importanza, a noi ci mette nell'ultimo gradino, cioè quello dello schifo. Infatti, eh, abbiamo visto quanti di noi hanno avuto questo brutto trattamento, ma noi non possiamo permettere alle persone di maltrattarci in questa maniera, ragazzi. Primo perché abbiamo ragione, e già questo basterebbe, però... Lo dirà il tempo, questa cosa che vedete che ormai la co le cose stanno crollando e diventano sempre più patetiche e grottesche. Ci vorrà ancora un po', ma poi crollerà questo schifo. Eh, ma oltre al fatto che abbiamo ragione, ehm, è proprio il fatto che eh, quando vuoi bene a qualcuno non puoi mettere un, un regime totalitario prima di lui ehm, e difendere, cioè, queste cose sono successe anche nel, nel passato, ricordiamoci comunque il periodo del fascismo-nazismo, c'era gente, ragazzi, quelli che erano completamente esaltati, che andavano a denunciare i loro parenti alla Gestapo, ragazzi, cioè, andavano a denunciare eh, i figli, eh, andavano a denunciare magari qualcuno che conoscevano che fino a mesi prima, anni prima, lavoravano insieme magari, nello stesso ambiente di lavoro, poi andavano a dire pronto venite, qua c'è un ebreo, si nasconde qui, venite a prenderlo. Ecco, eh, ragazzi, non, non ci meravigliamo, eh, perché eh, ci fosse una cosa del genere e succederebbe anche adesso. Ehm... Però vi fa capire eh, anche chi eh, veramente vuole bene, vi vuole bene e sta dalla vostra parte, chi invece ci stava per convenienza. Cioè perché voi eravate una specie di simpatico diversivo, un giocattolino, un qualcosa ehm, con, con cui passare il tempo, un qualcosa con, non so come dire, ehm, sì, qualcuno con cui magari andare a mangiare fuori quando non sapevano cosa fare il parente che magari pateticamente ti invitava anni prima a Natale a Capodanno e poi non ti caccava tutto l'anno. Eh, nelle relazioni è la stessa cosa, cioè alla fine eh, solitamente chi vi ha lasciato sono persone che, 
se analizzate bene non c'erano mai quando dovevano esserci, non vi hanno protetto come dicevano di fare. Non so nemmeno che, che cosa dire di altro, cioè veramente qua eh, è triste, è molto triste, perché poi vi scontrate, come vi dicevo, no? perché alla fine eh, tutta la realtà, qualsiasi realtà viene fuori, poi fa sempre male. E voi non pensavate mai più no? di, di esservi fidanzati con individui di questo genere, perché ovviamente li, le, li reputavate le vostre anime gemelle. Eh, mi ha scritto tempo fa un ragazzo e diceva eh, io ho provato in tutti i modi a salvare la mia ragazza ma niente da fare, niente da fare, niente da fare eh, ti capisco, ti capisco, ti capisco però ehm, non possiamo neanche andare oltre e star male per sempre per questo hanno fatto una loro libera decisione e scelta questo è rispettabilissimo eh, succede anche comunque che una relazione finisca perché magari uno dei due aveva un altro un'altra, da tempo, non lo diceva, eh, ci sono eh, quelli che hanno doppie famiglie, queste robe qua, eh, ci sono poi anche relazioni che iniziano e poi finiscono perché finisce il sentimento, cambia, modifica, eh, tutte cose che comunque nella vita capitano, fanno male, perché fanno male, poi adesso il periodo storico enfatizza il dolore, eh, però stare male ragazzi ve lo dico perché appunto ho passato il periodo, cioè io proprio sono fresca fresca di separazione, eh, non serve starci male perché mh, continuate a vivere nel passato, non so come dirvelo, continuate a vivere nel passato illusorio, ripeto, se una persona vi vuole bene non vi abbandona, non lo farebbe mai, se l'ha fatto è perché non provava. Eh, amore nei vostri confronti eravate un ripiego che magari era anche divertente per alcuni, alcuni momenti perché comunque tanta gente non, non vuole stare sola no? ha la paura di stare sola allora si, si mette insieme altre persone più che altro per compagnia no? per avere qualcuno che ascolti le loro, le loro interminabili parole le loro interminabili chiamate eh, e allora vi usano come psicologo gratuito, insomma. <ride> Però non è, non è quello il vero sentimento, il vero sentimento è la condivisione, il fatto di, di mantenere le promesse, il fatto di esserci, la presenza, ragazzi, di esserci, il fatto di difendervi, eh, il fatto di credervi. Ricordiamoci che è una delle basi delle relazioni, vi, vi ho fatto le basi della felicità che sono cash, salute, libertà. Cash inteso, ehm, poi vi farò un altro video di spiegazioni, cash inteso come materia per vivere ragazzi, perché alla fine io non ho mai inteso il denaro per avere il cesso d'oro, cioè avere il cesso d'oro non ti rende più felice, infatti ve l'avevo detto, la felicità non è il lusso, però il denaro per comprarti il cibo eh, eh, oppure l'acqua calda per lavarti, è quello sì che è base della felicità, perché non puoi ricoprirti di zecche, pulci e morire di fame, insomma. Nelle relazioni ci sono altri, eh, altri fondamenta, uno tra questi è la fiducia, è la fiducia, eh, se una persona non ha fiducia in te, ma per niente, ti considera come se fossi un povero ritardato, deficiente, scemo, ehm, cioè proprio ti considera una nullità e non ha fiducia in quello che dici, non ci potrà mai essere una relazione duratura, perché vuol dire che non ha stima dei tuoi confronti, praticamente ti considera una nullità inferiore, perché è molto superiore invece la televisione, cioè, oppure tutta la gentaglia che ne fa parte, la corruzione di questo regime, quelli sono superiori, vi mettono al di sotto di loro, no? Eh, questo vi fa capire che cosa ragazzi arriviamo al nocciolo così poi vado a montare il video non è troppo lungo vi fa capire che di voi non gliene è mai fregato niente è, è brutto, è brusco da dire ma è la verità non ve ne è mai fregato una, una cipa insomma eh, ed è così cioè, poi vedete anche certe risposte che magari vi scrivono e vi danno eh, non c'è mai un qualcosa legato al vero sentimento è sempre una giustificazione, è sempre un rimprovero, è sempre un insulto perché alla fine non vi volevano bene. Cioè alla fine, il succo della questione, ragazzi, quello. 
non siate poi, cioè io capisco che siate, se vi è, vi è capitato come è capitato a me, ci state male, però andate avanti, andate avanti e ringraziate Dio che vi ha fatto anche capire queste cose di queste persone. Meglio sempre capire le persone prima, perché magari potevate pure sposarvele ed erano veramente dei casini, potevate farci figli ed eravate ancora peggio nei casini. Quindi ehm, non la prendete nel verso tutto sbagliato, perché alla fine sono rivelati per ciò che erano falsi, gente falsa, falsa, ipocrita, bugiarda, arrivista, ehm, non so neanche come descriverla. Poi questa gente è circondata quasi sempre da gente peggio di loro, perché poi i simili si, atti si attirano, no? e loro lasciateli tra i loro simili e augurategli lunga vita, eh, come si dice, divertimento e gioia, perché staranno tra di loro, tra i simili, no? che solitamente aizzano, eh, sono pure, cioè, solitamente l'essere meschino gode a vedere le rotture, eh, le sofferenze delle persone, no? Ci sta, cioè proprio è quello che loro da, da tempo agognano, c'è gente che da tempo eh, voleva ottenere dei risultati, non pensate. Eh, però se una persona non capisce questo e dà ragione a loro, dà ragione alla feccia, lasciatelo tra la feccia, si divertirà con la feccia che conosce, che sono sempre individui di, di un livello veramente bassissimo, ragazzi qua anche se uno ha la laurea e sembra acculturato ci si può pulire il buco del cuculo con quella laurea perché è una bestia, lo stesso identico livello, io sto parlando di anima, sono persone con un'anima che fa ribrezzo, veramente disgustosa Ehm, con cui veramente li conosci una volta non li vorresti vedere mai più perché già hai capito comunque sì ragazzi avete perso che cosa? avete perso la zavorra avete perso la gente che vi sabotava avete perso la gente che per anni vi ha mentito dicendovi che vi avrebbe aiutato e sarebbe stato al vostro fianco e non è mai stato così vi ha ingannato esattamente come sta facendo adesso il regime la modalità è quella magari per quello che gli piace perché si riconoscono in questo Uh, salveremo il Natale, salveremo la Pasqua, vi libereremo tutti, ci sarà la normalità, ma non succederà così. Uh, questa gente fa la stessa cosa, usa lo stesso identico metodo, per quello che è attitudine, cioè gli piace il regime, perché loro ci sguazzano in questo stile. No? Promesse, tante belle promesse, uh, inutili, inutili. Eh, perdita di tempo, ragazzi, chi vi fa perdere tempo vi sta sabotando, ricordatevelo, perché il tempo non è, cioè il denaro se perdi soldi puoi riguadagnarli, il tempo no. Chi vi fa perdere tempo vi sta sabotando e lo sa benissimo che vi sta sabotando, lo sa, ehm, per questo è ancora più vile, per questo è ancora più vile di livello, no? Eh, perché quando fai una promessa la devi mantenere. Altrimenti non fare quella promessa, assolutamente, no? nessuno ti chiede niente, nessuno ti ha detto niente, ma se tu dici a una persona eh, stai tranquilla perché poi ci sarò io e faremo così e faremo cosa e andremo di qui e andremo di là e poi risolveremo questo e poi risolveremo l'altro e passa un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, sei anni... Eh. E poi voi vi ritrovate di nuovo allo stesso identico punto? Vi ha sabotato, ragazzi, è la verità. Pu può anche dire, non è vero, non è vero, cosa stai dicendo? Ma i fatti, ragazzi, sono innegabili, sono innegabili. Questa gente, alla fine, è meglio perderla perché eh, primo non vi aiuterà mai. Non vi aiuterà mai. Non l'ha fatto, non la farà mai. Non hanno intenzione di farlo. Tanta gente inventa balle inventa patetiche scuse, eh, che poi oltretutto le scoprite pure, solo per il gusto di sabotarvi, rallentarvi. C'è anche a volte eh, molta, molta invidia, ragazzi, perché molta gente non ce l'ha il vostro carattere figo. Vi ricordate i miei vecchi video, devo farne altri, video motivazionali. Molta gente non ce l'ha il vostro carattere figo, il vostro carattere che... 
eh, siete egocentrici, vi piace ostentare, vi piace eh, essere, come si può dire, al centro dell'attenzione, vi amate, eh, comunque avete quel sano, eh, quella sana megalomania che vi fa stare bene. Molta gente questa cosa se la scorda perché eh, hanno l'autostima la, di un criceto castrato, no? E quindi eh, si sentono dei cessi, eh, non hanno concluso la fine granché nella vita se non niente. Gli rode le, pa gli rode le palle che magari voi, cioè, voi avete dei grandi sogni, avete dei grandi obiettivi. Quindi cosa fanno? Vi fanno perdere tempo per sabotarvi, giustamente. Giustamente. Allora dà fastidio ragazzi, dà fastidio perché loro non saranno mai come voi. E questo gli rode, come gli rode, gli rode tanto. E, e niente, quindi come si dice, eh, fategli ciao ciao con la manina, ciao ciao, ciao ciao. Eh, ognuno è libero di fare le proprie scelte, loro hanno fatto, hanno fatto la scelta di escluderci dalla loro esistenza. Hanno creduto a un regime totalitario, va benissimo. Tutti i regimi crollano prima o poi, quindi loro si ritroveranno con un pugno di mosche in mano. Eh, magari alcuni di loro torneranno a supplicarci eh, e noi ce ne ricorderemo di questo. Li perdoneremo perché noi non siamo feccia come sono loro, noi non siamo a un livello disgustosamente basso e meschino come sono loro. Noi li perdoneremo ma ci ricorderemo di come siamo stati trattati da persone che ehm, dovevano essere il nostro faro nella notte, il nostro bastone di sostegno, la nostra anima gemella, ehm, il nostro fratello, eh, i, mio, i, nostri, i nostri migliori amici. Noi ci ricorderemo, ragazzi, ci ricorderemo di queste persone e loro da soli si sono firmati la loro distruzione, anzi autodistruzione, senza, senza neanche una volta considerare che noi li abbiamo messi in guardia, che noi abbiamo detto sempre la verità, e il regime ha mentito più volte, noi abbiamo sempre sostenuto una tesi, e la tesi è quella della verità, non ci hanno mai creduto neanche un secondo, ci hanno considerato dei deficienti, degli stupidi, delle persone che non sono nemmeno capaci a dire due cose in croce. Sì, sì, bene, bene. E benissimo, state invece con quelli che voi reputate queste grandi menti eccesse e state con il vostro simpaticissimo regime totalitario di sta cippa. Eh, noi andremo avanti per la nostra strada, siamo tanti, ricordatevi ragazzi questo video è anche fatto per ricordarvi che non siete soli anche quando vi sentite soli o fisicamente siete soli, siamo milioni, siamo tanti, Ved vedrete che verrà una società che nemmeno vi immaginate in futuro, riscopriremo anche i veri valori della semplicità e della spiritualità eh, e niente, eh, ci siamo ripuliti dalle scorie. È stata come una cura dimagrante questa. Tutte le cure dimagranti è un po' faticosa all'inizio, però poi quando perdi la cellulite adiposa che rompeva le palle, è anche una bella sensazione. Concludo il video dicendovi, cercate persone che veramente vi vogliono bene e che vi amino. Come, era, come cantava, vi ricordate quella canzone fichissima di Robbie Williams che adoravo? Uh, Love Supreme, Supreme, la canzone solo Supreme. Uh, quando lui diceva Try to find a love supreme, che diceva, prova a trovare, prova a cercare ehm, un amore supremo. Un amore supremo, che è quello che non, non lo puoi scalfiggere, non si scalfigge da niente e da nessuno, ragazzi. Ehm, è quello che sta sempre vicino a te, ti difende, combatte al tuo fianco, ragazzi. Esiste, è, è molto raro, perché non vi voglio illudere, ragazzi, esiste, ma è raro. Ma ehm, combattete per la verità anche nelle relazioni, piuttosto non dovete trovare qualcuno per evitare di stare soli, perché è una grande idiozia, troverete soltanto dei ripieghi vuoti. State pure tra di voi, incominciate a amare voi stessi, di riflesso attirerete chi vi amerà veramente. Eh, perché alla fine funziona sempre così, ricordiamoci che l'universo è uno solo. E quindi anche come noi ci sentiamo attiriamo 
cose buone se noi stiamo su una vibrazione alta ed elevata. Lasciamo quella bassa a quelli che ci hanno dimenticato, esiliato, bloccato, abbandonato, deriso, insultato, mettete tu metteteci tutto quello che volete, loro hanno questo livello e vivranno nella loro simpatica mediocrità. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!